بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوڈے ان شاء اللہ وی ول بی اسٹڈنگ اباؤٹ جانڈس اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک اسپیشلی ان اور سیٹنگس ویئر ہیپیٹائٹس از ویری ویری کامن اسپیشلی ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی اینڈ ناؤ اسپیشلی ان لاہور اینڈ سراؤنڈنگ پیریفریز ہیپیٹائٹس اے اینڈ ای از آلسو ویری پریولنٹ سو دا کامنس پریزنٹیشن آف ہیپیٹائٹس ایز یو آل نو از جانڈس بٹ Uh, we need to uh, discuss the detailed approach uh, to jaundice before uh, saying that every patient presenting uh, in emergency or OPD with jaundice is having hepatitis. Uh, jaundice is not hepatitis. Jaundice might be one of the presentation of hepatitis, but there are other possibilities, there are other causes of uh, jaundice as well, apart from uh, hepatitis or uh, hepatic cause. So what we'll be discussing today, there will be description of jaundice, uh, details of symptom, associated symptoms, uh, physical examination, how to construct the diagnosis and how to investigate the patient. This is pretty much same uh, approach that we are discussing uh, in previous lectures, nothing new. So what is jaundice? Uh, I've already mentioned jaundice is not a hepatitis. Jaundice is not hepatitis. Usually, کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس جب یلوش ڈسکلریشن آف آئز کے ساتھ آتا ہے تو ہم پرزیوم یہی کرتے ہیں کہ اس کو ہیپیٹائٹس ہوگا اس طرح سے نہیں ہے جانڈس انڈیکیٹس ایکومیشن آف ایکسیسو بلی روبن ان بلڈ جانڈس اگر آپ کو ملا ہے ایگزامنیشن پہ یا ہسٹری پہ پیشنٹ آپ کو کہتا ہے دیٹ مینس ایکسیسو بلی روبن ان بلڈ جسٹ اس کے علاوہ نہیں اب ایکسیسو بلی روبن ان بلڈ اس کے پورے پاتھ وے میں کہیں سے بھی ایکومیلیٹ ہو سکتا ہے آئیدر ایکسیسو آر بی سیز ڈسٹرکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کو ہیمولیسز کہتے ہیں یا لیور کے ڈیمیج کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کو ہم ہیپٹائٹس کہتے ہیں یا ابسٹرکشن ٹو دا بائل فلو کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کو ہم بلری ڈیزیز کہتے ہیں کوئی بھی ایٹیالوجی جو کہ بلری آؤٹ فلو کو پروینٹ کر دے اس کو روک دے دیٹ کین لیڈس ٹو دا جانڈس ایز ویل سو جانڈس ہیز تھری میجر پیتھ فزیولوجیکل پروسیس ادر اٹ کین بی آکر ڈیو ٹو ہیمولیسز اٹ کین بی آکر ڈیو ٹو لیور ڈیمیج اور اٹ کین بی آکر ڈیو ٹو ابسٹرکشن ٹو بائل فلو سو دیز آر دا تھری میجر کازز بہائنڈ دا پیتھ فزیولوجیکل کازز بہائنڈ دا جانڈس So what are the key terms that we will be using in this lecture and uh, you're pretty much aware of all these things. Uh, first is prehepatic jaundice, second is hepatic jaundice and third is post-hepatic jaundice. So what is prehepatic jaundice? That is unconjugated hyperbilirubinemia, most commonly, most commonly due to hemolysis, most commonly due to hemolysis. There are other causes as well uh, of unconjugated hyperbilirubinemia like Gilbert syndrome, regular negger syndrome, but wo not so common. Nahi hai. وہ اتنے کامن نہیں ہے یو ہیو ٹو رول آؤٹ ہیمولیسز فسٹ اگر ایک پیشنٹ آپ کو جانڈس کا ملتا ہے اور آپ اس کا ٹوٹل بل روبن کرواتے ہیں اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھیجتے ہیں اس میں انکانجوگیٹڈ ہائپر بل روبنیمیا آ جاتا ہے تو دیٹ پریٹی مچ کنفرمز ہیمولیسز انٹل اینڈ انلیس پروون ادر وائز پہلے آپ نے ہیمولیسز کا سوچنا ہے اس کا ورک اپ کرنا ہے اسے رول آؤٹ کرنا ہے بفور ڈکلیئرنگ دیٹ پیشنٹ آف ہیونگ گلبرٹ سنڈروم اور سی جی سنڈروم اس کو کہنے سے پہلے دین سیکنڈ تھنگ از ہیپیٹک جانڈس ہیپیٹک جانڈس ان مینس مکسڈ ہائپر بلی روبنیمیا اس میں بہت ان کانجوگیٹڈ اینڈ کانجوگیٹڈ بلی روبن لیول کا لیول بلڈ میں زیادہ ہوا ہوتا ہے موسٹ کامنلی ڈیو ٹو ہیپیٹک انجری تھرڈ از پوسٹ ہیپیٹک جانڈس دیٹ انڈیکیٹس کہ بلی روبن بن گیا کانجوگیٹ بھی ہو گیا لیور کے اندر لیکن چونکہ کانجوگیٹڈ بلی روبن جو ہے وہ بلڈ کے بائل کے اندر سکریٹ ہوتا ہے اینڈ دیٹ ٹریولس تھرو بلری چینل اینڈ دین اینٹر ان ٹو دا انٹسٹائنس تو اب کانجوگیٹڈ ہائپر بلی روبنیمیا کا مطلب یہ ہے کہ انٹرا ہیپیٹک یا ایکسٹرا ہیپیٹک ابسٹرکشن آ گئی ہے بائل فلو کو سو پوسٹ ہیپیٹک جانڈس مینس کانجوگیٹڈ ہائپر بلی روبنیمیا ڈیو ٹو انٹرا ہیپیٹک اور ایکسٹرا ہیپیٹک ابسٹرکشن ٹو بائل فلو یہ تین چیزیں ذہن میں کلیئر ہونا ضروری ہے ایک پیشنٹ چل کے آپ کے پاس آ جاتا ہے ایمرجنسی میں اور وہ اس کی آئیز یلو ہیں اور ڈارک کلر پی کر رہا ہے وہ اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جانڈس ہے تو سب سے پہلے یہ پکچر آپ کے ذہن میں کھلنی چاہیے دا فرسٹ کوشچن دیٹ کیم ٹو یور مائنڈ کہ یہ 
प्री हेपैटिक है हेपैटिक है या पोस्ट हेपैटिक है बिफोर यू प्रोसीड फर्दर सो अगेन वी हैव अ सेम डॉक्टर दैट वी हैव इन आवर प्रीवियस केयर्स सो अ पेशेंट केम टू वन ऑफ आवर डॉक्टर्स इन ओपीडी और एमरजेंसी डॉक्टर्स आज केम वॉट ब्रिंग्स यू टू द हॉस्पिटल नो पेशेंट सेज डॉक्टर आई एम इन ट्रबल माई आईज आर टर्निंग येलो एंड आई एम फीलिंग सिक टायर्ड एंड नॉशियस सो दिस इज अ प्रिटी मच केयर्स ऑफ जॉन्डस वन थिंग दैट वी नीड टू क्लियर समटाइम्स पीपल माइट बी हैविंग येलविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड नेल्स जो कि कैरोटीनीमिया में होता है लेकिन उसके अंदर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो स्क्लेरा की येलविश डिस्कलरेशन नहीं होती है ये उतनी नहीं होती जितनी स्किन की होती है सो हमारे पेशेंट की कंप्लेंट क्या है कि उसकी आंखें पीली हो रही हैं और ही इज फीलिंग सिक टायर्ड और उसको उल्टी मतली वाली कैफियत हो रही है सो वट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आवर डॉक्टर आस्क हिम uh first uh, he will apologize i'm sorry to hear you sir are you being dark yellow and what about bowel movements are they clear colored yes this is the next question that you first of all you need to describe the jaundice whether it's a pre hepatic hepatic or post hepatic to usme aap yahi sawal karenge agla ki aapke urine ka color kaisa hai aur aapke stool ka color kaisa hai pakhane ka rang kaisa hai kya wo clay colored to nahi hai बिल्कुल मिट्टी के रंग का तो नहीं आ रहा है सो आवर पेशेंट रिप्लाइड यस माय यूरिन कलर इज गोल्डन येलो एंड सरप्राइजिंगली माय बावल मूवमेंट्स आर पेल आई हैव नेवर सीन सच कलर ऑफ माय स्टूल इन माय लाइफ सो दिस इज अ करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक पिक्चर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस और पोस्ट एपैटिक जॉन्डस सो आफ्टर आस्किंग दीज टू और थ्री क्वेश्चन यू हैव क्लियरली सेग्रीगेटेड पोस्ट एपैटिक जॉन्डस फ्रॉम हेपैटिक और प्री हेपैटिक जॉन्डस सो यू हैव अ पोस्ट एपैटिक जॉन्डस I will ask a couple of questions and arrange ultrasound of your liver and biliary tract. So this is the first thing uh, you need to describe the jaundice. What type of jaundice our patient is having? If he has yellowing of uh, sclera and clay colored stool. If he has yellowing of sclera and clay colored stool, that means obstructive jaundice or post hepatic jaundice. If there is yellowing of sclera but stool color is normal or dark and there is associated pallor and there is associated pallor that means the patient is anemic and jaundiced as well us anemia bhi hai aur jaundice bhi hai pretty much usko pre hepatic jaundice hai aur wo hemolysis ki wajah se there is a possibility ki usko anemia kisi aur wajah se ho jaise iron deficiency anemia bahut common hai usko pallor iron deficiency anemia ki wajah se ho megaloblastic anemia ki wajah se ho aur usko sath sath hepatitis bhi ho gaya ho ye ho sakta hai lekin agar wo pale hai aur sath usko jaundiced hai you can हैव अ पॉसिबिलिटी कि उसको प्री हेपैटिक जॉन्डस हो सकता है हेमोलिटिक एनीमिया की वजह से थर्ड द पेशेंट हैज येलोइंग ऑफ सिक्लेरा एंड डार्क स्टूल बट नो पैलर देर इज नो पैलर एंड दैट मीन्स द पेशेंट माइट बी हैविंग हेपैटिक जॉन्डस सो यू कैन गेट अ लिटल बिट ऑफ आइडिया अबाउट टाइप ऑफ जॉन्डस बाई जस्ट आस्किंग द कलर ऑफ स्क्लेरा कलर ऑफ यूरिन एंड कलर ऑफ स्टूल and uh, you can check for uh, whether the patient is pale or not so now again uh, we will apply the same approach that uh, we are using in other cases as well uh, you will, uh, you will ask about the onset of the symptoms whether it's acute or chronic uh, you will ask about duration of symptoms ke kitne arse se usko jaundice hai ye bahut important hai bahut 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 important sudden onset of uh, जॉन्डस विद रैपिड प्रोग्रेशन अचानक से पेशेंट ने महसूस किया है शॉर्ट ड्यूरेशन है और रैपिडली प्रोग्रेसिव है वो रैपिडली प्रोग्रेसिव है दैट मीन्स अक्यूट हेपेटाइटिस दैट मीन्स अक्यूट हेपेटाइटिस और दैट मीन्स हिमोलिसिस दोनों पेशेंट को हो सकती हैं एनी पर्टिकुलर एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर ये भी आपने उसके अंदर पूछना है स्पेशली कुछ जो हेमोलिटिक एनीमियाज हैं जैसे जी सिक्स पी डी डेफिशेंसी है उसके अपने ट्रिगर्स हैं उसके अपने एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं वो उसमें आप पूछ सकते हैं इस तरह गिलबर्ट सिंड्रोम है उसके अपने ट्रिगरिंग एक्टिवे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं वो स्ट्रेस के साथ प्यास के साथ भूख के साथ एग्रीवेट हो जाता होता है तो यू विल आस्क अबाउट द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स एंड द रिलीविंग फैक्टर्स ऑफ जॉन्डस सो एज वी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड The construction of diagnosis depends upon how much, how much intelligently you will ask the associated symptoms. जितना अच्छा आप 
करंट सिम्टम को डिस्क्राइब करेंगे और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स को डिग आउट कर लेंगे निकाल लेंगे कि उसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड सिम्टम पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी आप डायग्नोसिस तक पहुंच जाएंगे और एक या दो इन्वेस्टिगेशन करवा के आप अपने डायग्नोसिस को कन्फर्म कर लेंगे इफ द पेशेंट हैज अक्यूट ऑनसेट ऑफ जॉन्डस एंड ही हैज फीवर मेलियज एनरेक्सिया एज वेल दैट पेशेंट माइट बी हैविंग हेपैटिक और पोस्ट हेपैटिक जॉन्डस मोस्ट लाइकली वायरल हेपेटाइटिस का पेशेंट इस तरह से प्रजेंट करता है हेपेटाइटिस ए ई बी और सी के पेशेंट भी आ जाते होते हैं अक्यूट फेज के अंदर जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो इस तरह से प्रजेंट करती हैं साइटोमेगालो वायरस एप्सिन बॉर वायरस की इन्फेक्शन जो है पोस्ट हेपैटिक केसेज में असेंडिंग कोलेंजाइटिस कैन प्रजेंट विद दीज कंप्लेंट्स फीवर जॉन्डस मेलियज एनोरेक्सिया so if the patient has associated pallor and fatigue the patient might be having hemolysis we have started uh, with uh, as general symptoms humne general symptoms se start kiya associated symptoms ko aapne jaundice ko describe kiya uska odi para kiya now uh, you begin to ask from general symptoms to pallor ka pucha aapne fatigue ka pucha if that's yes that means hemolysis agar patient ko weight loss hai वेट लॉस है देन दैट माइट बी अ केस ऑफ मिलेगनेंसी वो हेपैटिक हो सकती है वो एक्स्ट्रा हेपैटिक हो सकती है विद हेपैटिक मेट्स तो वेट लॉस अगर आ जाता है सिग्निफिकेंट वेट लॉस दैट इज मोर देन टेन परसेंट इन लास्ट सिक्स मंथ्स इसको हम सिग्निफिकेंट वेट लॉस कंसीडर करते हैं हल्के फुल्का एक या दो किलो वजन उसका कम हुआ है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट प्रोराइटस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड सिम्टम वाइल्ड टेकिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन्डस डेपोजिशन ऑफ बाइल सार्ड्स बाइल एसड्स कैन काज इंटेंस इचिंग वो प्रोराइटस को ट्रिगर करते हैं दैट शोज हेपैटिक और पोस्ट हेपैटिक जॉन्डस अगर कोई पेशेंट आपके पास जॉन्डस और शदीद प्रोराइटस के साथ आए इंटेंस प्रोराइटस के साथ आए स्पेशली अगर वो फीमेल है तो मोस्ट लाइकली हम ये प्रेजेंटेशन प्राइमरी बिलरी कोलोजाइटस के अंदर देखते हैं उसका एक ये बड़ा पथागनोमोनिक सा फीचर होता है माइल्ड जॉन्डस एंड सवेर प्रोराइटस जो नॉजी एंड वॉमिटिंग दे कैन पॉइंट्स टू हेपैटिक एंड पोस्ट हेपैटिक जॉन्डस ऑलमोस्ट कोई भी हेपैटिक पोस्ट हेपैटिक पैथोलॉजी जो है वो नॉजी और वॉमिटिंग ट्रिगर कर देती होती है अपर अपडामिनल डिस्कम्फर्ट और पेन दैट आल्सो इंडिकेट हेपैटिक और पोस्ट हेपैटिक जॉन्डस दैट मीन्स आई दर हेपैटिक इन्फ्लेमेशन और एनी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज कोलिथियासिस है कोलिडोकोलिथियासिस है सी हेड ऑफ पेनक्रियाज है बिलरी कार्सिनोमा है हेपेटाइटिस है कोई और हेपैटिक काज है ऑल कैन लीड्स टू अपर अपडामिनल पेन एज वेल इफ द पेशेंट हैज हेमेटेमेस और मलिना अगर हेमेटेमेस और मलिना आ जाता है दैट माइट इंडिकेट क्रॉनिक लिवर डिजीज क्रॉनिक लिवर डिजीज की तरफ वो सजेस्ट कर सकता है पेशेंट को उसके अदर स्टिगमेटा भी आपने फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स में देख लेने हैं जिसमें अपडामिनल डिस्टेंशन है वो एसाइटीज की वजह से हो सकती है चेंज इन स्लीप पैटर्न है कि रात को जागता है पेशेंट दिन को सोता है वो हेपैटिक इनकेफ्लोपैथी के अंदर आ जाता है रिड्यूस यूरन आउटपुट है वो हेपैटोरिनल सिंड्रोम के अंदर आ जाता है प्लेटिपनिया है कि लेटने से सांस बेहतर होता है खड़े होने से खराब हो रहा है पेशेंट का वो हेपैटो पलमनरी सिंड्रोम्स के अंदर आ जाते होते हैं पेशेंट के लॉस ऑफ लिबिडो है एरेक्टाइल डिसफंक्शन इंपोर्टेंस है ये क्रॉनिक लिवर डिजीज का फीचर होता है ड्यू टू एक्सेसिव एस्ट्रोजन लेवल्स तो अदर फीचर्स जो क्रॉनिक लिवर डिजीज के हैं वो भी आप वहाँ पे पूछ लेंगे अगर पेशेंट की हिस्ट्री है हेमेटमेसिस मिलना की अभी या उससे पहले ब्लडी स्टूल्स की हिस्ट्री अगर पेशेंट कहता है कि उसको अभी जॉन्डस है और उसके साथ उसको पहले खूनी पखाने भी आते रहे और अक्सर आते हैं और वो उसके लिए ट्रीटमेंट भी ले रहा है दैट माइट भी केस ऑफ प्राइमरी सेक्लोज इन कोलेंजाइटिस दैट इज यूजली एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस दैन अगर स्किन पिगमेंटेशन है इफ ही हैज हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज और ज्वाइंट पेन्स ये हम अपने एल्गोरिदम में देखें तो हमने एंडोक्राइनोपैथीज और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की हिस्ट्री को देखा था तो अगर वो पेशेंट आपको देता है कि उसकी स्किन पिगमेंटेशन है और उसको साथ डायबिटीज भी डायग्नोज हुई है अभी और ज्वाइंट पेन्स भी रहती हैं स्पेशली कार्पोमेटिक कार्पल ज्वाइंट है और नी ज्वाइंट है जिसे हम सूडो गाउट कहते हैं दैट माइट बी अ केस ऑफ हीमोक्रोमोटोसिस बिहेवियरियल चेंजेस आती हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आता है पेशेंट को जॉन्डस के साथ इफ ही प्रेजेंट टू यू विद एनी बिहेवियरियल चेंजेस एनी ट्रेमर्स एनी मूवमेंट डिसऑर्डर्स दीज सिम्टम्स कैन प्रोसीड और कैन एसोसिएटेड विद जॉन्डस वो उसको प्रोसीड भी कर सकते हैं और उसके साथ भी हो सकते हैं दैट माइट बी अ केस ऑफ विल्सन्स डिजीज वो विल्सन्स डिजीज के अंदर भी आ सकता है बिहेवियरियल चेंजेस ट्रेमर्स कन्फ्यूजन एजिटेशन एग्रेशन ये हेपैटिक इनकेफ्लोपैथी का फीचर भी हो सकता है कि पेशेंट माइट भी हैविंग क्रॉनिक लिवर डिजीज अब उसको डिकम्पनसेशन हो गई है और आपके पास प्रेजेंट कर गया है वो 
हाइपैटिक एंड कैफ्लोपैथी के साथ विद दीज सिम्टम्स तो वो भी आपने कंसिडरेशन में रखना है अगर एक पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू होते हैं देन क्रॉनिक कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर एक पेशेंट को क्रॉनिक कफ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है आप लेटर ऑन आगे एग्जामिनेशन करते हैं और आपको वीज रोंकाए मिल जाते हैं दैट माइट बी ए केस ऑफ एल्फा वन एंटी ट्रिप्स एंड डेफिशेंसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसको डायबिटीज है मॉर्बिटोबेसिटी है दैट माइट बी ए केस ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इसमें आमतौर पर यूजली हम इतना स्वेयर जॉन्डस नहीं देखते हैं कि पेशेंट आपके पास जॉन्डस के साथ प्रेजेंट करें दे यूजली प्रेजेंट विद एलिवेशन ऑफ लिवर इंजाइम्स ए एल टी एस टी की एलिवेशन के साथ आते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर फैटी चेंजेज आती हैं यूजली एंड लेटर ऑन पेशेंट माइट एंड अप इन सिरोसिस एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज लेकिन जॉन्डस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं ये पेशेंट आपके पास ड्रग्स सबसे अहम चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल आस्क इन अ पेशेंट प्रेजेंटिंग टू यू विद जॉन्डस वेदर अक्यूट और क्रॉनिक अक्यूट और क्रॉनिक दोनों में वो ड्रग हिस्ट्री है वो ड्रग हिस्ट्री है स्पेशली अक्यूट स्वेयर हेपेटाइटिस अक्यूट केस आपके पास आ गया शॉर्ट uh, ड्यूरेशन के साथ विद इन सेवन डेज और समय से हम कहेंगे ट्वेंटी एट डेज के अंदर सेवन डेज में हाइपर अक्यूट होता है ट्वेंटी एट डेज तक जो है वो हम इसको अक्यूट सब अक्यूट कह देते हैं तो अगर तो विद इन फोर वीक्स एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है जॉन्डस के साथ आ, तो आप लाजमी लाजमी उसमें पैरासीटामोल की और एंटी टूबरकुलस थेरेपी की ये दो चीज़ों की हिस्ट्री लाजमी ले लें चूंकि बोथ ऑफ दीज ड्रग्स आर वेरी मच कॉमन इन आवर सेटअप बहुत कॉमनली यूज होती हैं टी बी इज़ वेरी कॉमन बहुत सारे पेशेंट ए टी टी के ऊपर होते हैं दैट लेटर ऑन डेवेल्प ए टी टी इन ड्यूस हेपेटाइटस एंड दीज टू ड्रग्स कैन काज लिवर फेलियर अक्यूट लिवर फेलियर करवाती होती हैं अक्सर की ड्रग्स जो हैं दैट इज मेडिकल एमरजेंसी तो आपने ड्रग की हिस्ट्री को हल्का नहीं लेना है वो लाजमी पूछना है और इन डिटेल्स के साथ ये दवाइयाँ जहन में रख के सवाल करने हैं पेशेंट से जनरल क्वेश्चन नहीं करेंगे आपके आपने कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल किया पिछले कुछ अरसे में नहीं बल्कि नाम ले लेके पूछेंगे क्योंकि पैनाडोल पैरासीटामोल की दवाई ज्यादा मकदार में तो नहीं खाई है पिछले कुछ अरसे से फ्रीक्वेंटली चार चार छः छः आठ आठ गोलियां रोजाना तो नहीं इस्तेमाल कर रहे टीबी की दवाई का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज है लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है पेशेंट की ड्रग इंटेक की उसमें फिर ड्रग इंड्यूस लेवर डिजीज हो सकती है पेशेंट को दैट माइट एंड अप इन क्रॉनिक लेवर डिजीज उसमें एंटीबायोटिक्स भी हैं एंटी एपिलेप्टिक्स भी हैं एनसेड्स भी हैं प्रोलॉन्ग इंजेक्शन ऑफ पैरासीटामोल भी है एंड अदर ड्रग्स और मल्टी विटामिन भी हैं हर्बल ड्रग्स भी हैं ये सब आ जाती हैं उसके अंदर देन देर आर फ्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर सेक्शुअल एक्सपोजर दैट यू विल आस्क बिकॉज इन आवर सेटअप सेपेटाइटिस बी एंड सी एंड एच आई वी इज रेलेटिवली वेरी कॉमन सो अगर टैटविंग की हिस्ट्री पेशेंट देता है नीडल प्रिक मार्क की हिस्ट्री देता है आई वी ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री देता है या हाई रिस्क सेक्शुअल एक्सपोजर की हिस्ट्री देता है पेशेंट या उसके कोई मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स की हिस्ट्री है ये स्पेसिफिकली पूछेंगे अगर आप इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की हिस्ट्री लेते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप जॉन्डस की हिस्ट्री में कंसिडर करेंगे उसकी इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का भी पूछेंगे खातन में लाजमी आपने ट्रांसफ्यूजन्स की हिस्ट्री लेनी है चूँकि अक्सर खातन को ब्लड लगते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ तो वो वहाँ से कंट्रैक्ट करती हैं हेपेटाइटिस बी सी और एच आई वी इवन जो है तो ये बड़ा आपने सोच समझ के और लाजमी ये क्वेश्चंस करने हैं टैटविंग का नीडल प्रिक्स का आई वी ड्रग अब्यूज का हाई रिस्क सेक्शुअल एक्सपोजर का एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का देन हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल इंटेक यस अल्कोहल इंटेक इज नॉट अनकॉमन इन पाकिस्तान सेटअप्स पाकिस्तान में बहुत लोग बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनसे अगर आप थोड़ा सा प्राइवेसी रख के और एक क्वेश्चन करेंगे उनके अटेंडेंस को बाहर निकाल के दे विल एक्नॉलेज के उनकी हिस्ट्री है अल्कोहल इंटेक की तो वो आपने इन डिटेल लेनी है कि कितनी अल्कोहल लेते रहे हैं किस टाइप की अल्कोहल लेते रहे हैं उसमें एथेनॉल की कंसनट्रेशन कितनी होती है अक्सर लोगों को पता होता है कि कितने फीसद उसके अंदर एथेनॉल या अल्कोहल है जो वो ले रहे होते हैं आया वो प्योर फॉर्म में लेते हैं या उसको मिक्स करते हैं सोडा के साथ जो है इससे पहले कभी अल्कोहल की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल तो नहीं हुए हैं वो आया उन्होंने क्विट करने की कोशिश की है या उसके लिए कुछ ट्राई किया है ये क्वेश्चन आप लाजमी करेंगे जब आप अल्कोहल की हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से जो है देन फैमिली हिस्ट्री इस फैमिली हिस्ट्री आपने लाजमी कंसिडर करनी है स्पेशली जब आप हीमोक्रोमोटोसिस विल्सन एल्फा वन एंटी ट्रिप्सन जो मेटाबॉलिक काजेज हैं वो देख रहे हैं कंसिडर कर रहे हैं प्रेगनेंसी यस अगेन इन आवर एल्गोरिदम ऑफ इन लास्ट सिक्स थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस टू बी 
آسٹ آفٹر اسوسیٹڈ سمٹمز اس میں ون آف دا کوشچن اگر وہ فیمیل ہے تو پریگنینسی کا لازمی پوچھنا ہے لازمی پوچھنا ہے اسپیشلی تھرڈ ٹرائمسٹر کے اندر دو بہت بہت امپورٹنٹ سنڈرومس جو ہیں جو اسوسیٹڈ ہوتے ہیں پریگنینسی کے ساتھ ون از انٹرا ہیپیٹک کولیسٹیسز آف پریگنینسی سیکنڈ از اکیوٹ فیٹی لیور آف پریگنینسی انٹرا ہیپیٹک کولیسٹیسز آف پریگنینسی اٹس اے ریلیٹیولی بینائن کنڈیشن دیٹ از ایکسیسو ایکومیلیشن آف بائل سالٹس اور بائل ایسڈس ڈیو ٹو پور آؤٹ فلو آف بائل سلگش ہو جاتا ہے بائل کا فلو جو ہے پریگنینسی کے اندر جو ہے جس کی وجہ سے بائل ایسڈس کی ایکومیلیشن ہوتی ہے پیشنٹ آپ کے پاس انٹینس پرورائٹس کے ساتھ پرزینٹ کرتا ہے لیٹر آن جانڈس کے ساتھ پرزینٹ کر سکتا ہے آپ کے پاس پیشنٹ جو ہے یوزلی یوزلی اٹ سیٹلز وتھ دا ٹرمینیشن آف پریگنینسی گائنیکولوجسٹ جو ہیں وہ الیکٹیو ڈیلیوری اس کے اندر پلان کرتے ہیں آفٹر کمپلیشن آف تھرٹی سکس ویکس اکیوٹ فیٹی لیور آف پریگنینسی اٹس ابسٹریکٹرک ایمرجنسی یہ ابسٹریکٹرک ایمرجنسی ہے پیشنٹ مائٹ وینٹ انٹو اکیوٹ لیور فیلئر اور اس کی موربیڈیٹی اینڈ مارٹیلیٹی کافی ہائی ہوتی ہے اور اس میں امیجیٹ ٹرمینیشن آف پریگنینسی کنسیڈر کیا جاتا ہے اسپیشلی اسپیشلی کنسیڈرنگ سیونگ لائف آف مدر دین دیز آر دا ایسوسیٹیڈ سمٹمس اینڈ دا ایسوسیٹیڈ ہسٹری ناؤ فزیکل ایگزامنیشن آلویز آلویز اٹس اے سیم پیٹرن جو ہم پیچھے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں میں نے اس کو چینج نہیں کیا ہے تاکہ ایک اسکیم آپ کے ذہن میں بنی رہے آلویز ہیو انٹیروگیٹو جرنل لک بڑی ایک ٹائٹ انٹیروگیٹو لک رکھیں پیشنٹ کی اپنی ہسٹری ٹیکنگ کے دوران جو ہے تاکہ ایک جرنل سروے آپ پیشنٹ کا ساتھ ساتھ ہی کمپلیٹ کر لیں ہسٹری لیتے ہوئے ڈسٹریس تو نہیں ہے پیشنٹ سویٹی تو نہیں ہے اینشیس پیل جانڈسٹ ویسٹڈ ابڈامنل شیپ کوئی ابڈامنل میس کوئی ڈسٹینشن تو فیل نہیں ہو رہی ہے آپ کو یا آپ اسی وقت پیشنٹ کا اندازہ لگا لیں کہ آیا پیشنٹ ایمرجنسی میں ہے اس وقت یا سمپل الیکٹیو کیس ہے وہ وائٹلز لیں وائٹلی انسٹیبل ہے پیشنٹ دیٹ مینس آئیدر اکیوٹ لیور فیلئر اتنا سویر جانڈس ہے پیشنٹ کو اور وہ وائٹلی انسٹیبل ہے وہ تین چیزیں شو کرتا ہے یا وہ اکیوٹ لیور فیلئر میں ہے پیشنٹ یا سیپسز میں ہے پیشنٹ یا جی آئی بلیڈ ہو رہا ہے اس کو جو ہے ٹو اے جی پی ڈیٹیل جنرل فزیکل ایگزامنیشن کرنا ہے آپ نے اس میں اسٹگمیٹا آف کرانک لیور ڈیزیز سب سے ٹاپ پہ آپ نے پرائرٹی پہ دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کو کرانک لیور ڈیزیز کا اسٹگمیٹا تو نہیں ہے دیٹ مینس اسٹریکسز کلبنگ لیوکونائکیا اسکریچ مارکس اسپائڈر انجیوماز ٹیمپورل ویسٹنگس گینیکومیسٹیا اب ڈامنل ڈسٹینشن اف میل ٹیسٹیکولر ٹرافی فیمیل ٹائپ آف پیوبک ہیئر پیٹرن ویسٹنگ آف لیمس یہ سارے اسٹگمیٹا آف کرانک لیور ڈیزیز کے اندر آتے ہیں یہ لازمی دیکھیں اپنے جی پی کے اندر اف یو فائنڈ اینی ایویڈنس آف پیلر اگر پیلر ملتا ہے تو پھر آپ لمفڈینوپیتھی کو بھی دیکھ لیں ہیپیٹو سپلینو میگیلی کو بھی دیکھ لیں اسپیشلی سپلینو میگیلی ہوتی ہے اکثر ہیمولیٹک انیمیاز کے اندر جو ہے جوائنٹ پل پیٹ کر کے دیکھ لیں کنیکٹیو ٹیشو ڈس آڈرس کے اندر ہیمولیٹک انیمیاز آتے ہیں وہ بہت ضروری ہے دیکھنا تو یہ جی پی ہے جی پی آپ نے بڑا ڈیٹیل سے کرنا ہے ایسے پیشنٹس کا جو ہے دین ابڈامنل ایگزامنیشن یس اسپیسیفکلی اسپیسیفکلی لک فار اینی ابڈامنل میس ہیپیٹومیگیلی اسپلینو میگیلی اور اسائٹیز ڈو اے ریپڈ نیرولوجیکل ایگزامنیشن جانڈس کے پیشنٹ میں لازمن لازمن نیرولوجیکل ایگزامنیشن مس نہیں کریں گے آپ اسٹریکسز لازمی دیکھیں گے مینٹل اسٹیٹس لازمی چیک کریں گے چونکہ آپ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں فرسٹ آف آل دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ہیپیٹک انکیفلوپیتھی کیوں ضرورت ہے اس کی ہیپیٹک انکیفلوپیتھی کو اسکرین کرنے کی اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس اکیوٹ آنسرٹ آف سمٹمس کے ساتھ آیا ہے اس کے سمٹمس ابھی چھ سات دن کے ہیں اور اب اس کو اسٹریکسز آنا شروع ہو گیا ہے کنفیوژن آنا شروع ہو گئی ہے دیٹ مینس پیشنٹ از ان اکیوٹ لیور فیلئر ہو سکتا ہے وہ اکیوٹ لیور فیلئر کے اندر جا رہا ہو اور اکیوٹ لیور فیلئر کی مارٹیلٹی کافی زیادہ ہوتی ہے ان آور سیٹ اپس اگر میں کہوں اٹس ابو سیونٹی ایٹی پرسینٹ اگر آپ اس کو ٹائملی انٹروین نہیں کریں گے ایون اف دا پیشنٹ از اے نون کیس آف کرانک لیور ڈیزیز اینڈ یو ڈونٹ نو دا پیشنٹ مائٹ بی اے نون کیس آف کرانک لیور ڈیزیز وہ بھی آپ کے پاس ملٹیپل ٹائمس پرزینٹ کر سکتے ہیں ہیپیٹک انکیفلوپیتھی کے ساتھ سملرلی اگر اس کو ٹریمرز ہیں پیشنٹ کو یا بیہیوریل فائنڈنگز آ رہی ہیں تو یو کین آلسو اسکرین دیٹ پیشنٹ فار ولسنس ڈیزیز دین لاسٹلی یو ول ڈو دا ریکٹل ایگزامنیشن ریکٹل ایگزامنیشن کے اوپر اگر آپ کو بلڈ مل جاتا ہے ملینا مل جاتا ہے دیٹ مینس پیشنٹ از ہیونگ جی آئی بلیڈ رائٹ ناؤ 
सो इन कंस्ट्रक्टिंग डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डर्स वी नीड फ्यू इन्वेस्टिगेशन अब आई हैव सेलेक्टेड द बेसिक इन्वेस्टिगेशन ताकि एटलीस्ट एटलीस्ट आप जॉन्डर्स की टाइप को क्लासीफाई कर लें इसके बाद और किसी हद तक आप उसके डेफिनेट डायग्नोसिस तक भी पहुंच जाए इन सेकेंड लेक्चर इसके बाद एक हम दूसरा लेक्चर या दूसरा टॉपिक एक डिस्कस करेंगे दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लेवर केमिस्ट्रीज वो बहुत जरूरी है बहुत अहम है चूंकि अक्सर डायग्नोसिस जो हैं स्पेशली जो हैपेटो बिलरी डिजीज के हैं वो लेवर केमिस्ट्रीज के ऊपर बनते हैं वो हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन उसके अंदर इनफ नहीं होती है इनफ नहीं होती है सो ये चार इन्वेस्टिगेशन पहले पहले आपने करवानी है डायरेक्ट हिस्ट्री फिजिकल के ऊपर आपने एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल नहीं वो लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं लिख देनी है उस पेशेंट को सो यू विल ऑर्डर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलरूबन लेवल्स सीबीसी एंड प्रेफरल स्मेयर अल्ट्रासाउंड ऑफ डॉमन एंड लेवर केमिस्ट्रीज ये चार चीजें कराएंगे सर लेवर केमिस्ट्रीज से मिला एल एफ टीज जो हम यहां पर कंसिडर करते हैं तो आप एल एफ टीज करवाएंगे डिटेल्ड लेवर फंक्शन टेस्ट अल्ट्रासाउंड सीबीसी विद प्रेफरल स्मेयर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलरूबन बस ये चार चीजें आपने सिर्फ और सिर्फ उस पेशेंट को ऑर्डर करनी है सो इफ द सी बी सी एंड प्रेफरल स्मेयर सजेस्ट हिमोलिसिस अगर सी बी सी और प्रेफरल स्मेयर के ऊपर हिमोलिसिस का एविडेंस मिल जाते हैं वो कैसे मिलेगा आपको द पेशेंट विल बी हैविंग नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक अनिमिया एच बी लो होगा एम सी बी और एम सी एच नॉर्मल होगा उस पेशेंट का आप प्रेफरल स्मेयर पर देखेंगे तो उसमें आपको शिस्टोसाइड्स मिल सकते हैं उसमें एलेप्टोसाइड्स मिल सकते हैं स्फिरोसाइड्स मिल सकते हैं आपको उसके अंदर जो है उसमें हैंड्स बॉडीज मिल सकती हैं आपको तो ये डिफरेंट तरह की फाइंडिंग्स हैं जो प्रेफरल स्मेयर पे स्मेयर पे आपको मिल सकती हैं दैट सजेस्ट दैट विल सजेस्ट द पेशेंट माइड बी हैविंग हेमोलिसिस सो इफ द सी बी सी और प्रेफरल स्मेयर सजेस्ट हेमोलिसिस दैन यू विल कन्फर्म दैट बाई सेंडिंग एल डी एच हेप्टोग्लोबिन लेवल्स एंड रेटिक काउंट ये तीनों आप भेजेंगे इफ दीज थ्री थिंग्स सजेस्ट दैन द केस विल बी कन्फर्म्ड केस ऑफ हेमोलिसिस If CBC and peripheral smear are perfectly fine and patient is having unconjugated hyperbilirubinemia, unconjugated hyperbilirubinemia, <coughs> उसको unconjugated hyperbilirubinemia है and CBC and peripheral smear normal आए हैं that means either it's a case of Gilbert syndrome or Krigler Nager syndrome जो तो वो कॉमनली हम जो अपने scenarios में देखते हैं वो Gilbert syndrome is a very pretty much common thing जो कि adult age तक आ जाते हैं लोग और वो नॉर्मल होते हैं ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस उनमें डेवलप नहीं होती हिमोलिसिस यस अनकॉन्जुकेटेड हाइपर बिलरूबिनीमिया और प्री हिपैटिक जॉन्डस जो है कॉमनेस्ट काज इज हिमोलिसिस हिमोलिसिस देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया जो आप कंसीडर uh, करेंगे एक पेशेंट अगर आपके पास अनकॉन्जुकेटेड हाइपर बिलरूबिनीमिया का आया है आपने उसका सीबीसी एंड प्रेफरल स्मेयर करवाया है एंड दैट सजेस्ट हिमोलिसिस तो उसमें आइदर रेड ब्लड सेल में ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं दैट शोज दैट इंक्लूड स्फेरोसाइटोसिस और एलेप्टोसाइटोसिस इसके अंदर आपको प्रेफरल स्मेयर पे एलेप्टोसाइट्स और स्फेरोसाइट्स मिल जाएंगे और अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको मैसेव स्पिनोमेगैली मिल जाएगी पेशेंट में रेड ब्लड सेल एंजाइम डिफेक्ट्स आ सकते हैं जिसमें पायरोवेट काइनेज और जी सिक्स पी डी डेफिशेंसीज होती हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज आ सकती हैं लाइक थैलेसीमिया सिकल सेल डिजीज आप एच बी इलेक्ट्रोफ्रेसिस से इसको कंफर्म करेंगे हीमोग्लोबिनोपैथीज को आर्टोमिन हीमोलिटिक एनीमिया आ सकते हैं आप कूम्स टेस्ट करवा के देख लेंगे इसका कोल्ड रिएक्टिव हो सकते हैं या वार्म रिएक्टिव हो सकते हैं कोल्ड रिएक्टिव आमतौर पर ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं पैरान्यूप्लास्टिक होते हैं या माइक्रोप्लाज्माज की इन्फेक्शन इन्फेक्टिव हो सकते हैं वार्म रिएक्टिव जो है वो आमतौर पर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स लाइक एस एल ई सिस्टेमिक ल्यूपोसोमेटोसिस की वजह से हो सकते हैं ये करवा सकते हैं so these are the four different types of uh, hemolysis uh, or hemolytic anemias that can present with prehepatic jaundice this uh, uh, whole the previous algorithm that we have discussed is for uh, prehepatic jaundice so uh, if cbc and preferred smear comes back normal and you have also ordered the ultrasound abdomen uske upar aapko kya evidence mil jayega that might suggest patient might be having cholelithiasis ho sakta hai aapko usme gall stones mil jaye cholelithiasis cbd ke andar stone mil jaye cholelithiasis cyst mil sakti hai aapko biliary aur pancreatic malignancy mil sakti hai if these things uh, came uh, on ultrasound that shows post hepatic jaundice इसके अलावा आपको इंट्रा हेपैटिक और एक्स्ट्रा हेपैटिक बिलरी डायलिटेशन भी मिल सकती है 
अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं दैट आल्सो इंडिकेट्स पोस्ट हेपैटिक जॉन्डस एज वेल सो इफ द अल्ट्रासाउंड डॉमन सजेस्ट हेपैटिक थियेटोसिस हेपैटिक कंजेशन सिरोसिस एनी हेपैटिक मैस सिस्ट और अब्सेस दैट मीन्स द पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्राम हेपैटिक इंजरी वो हेपैटिक जॉन्डस हो सकता है तो अल्ट्रासाउंड इज अ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन दैट यू विल ऑर्डर वाइल इन्वेस्टिगेटिंग अ केस ऑफ जॉन्डस प्री हेपैटिक जॉन्डस के अंदर भी आपको अल्ट्रासाउंड अपडामन जो है वो हेपैटो में गैली दे सकता है सप्लिनो में गैली दे सकता है ये दोनों चीज़ें थैलेसीमिया के अंदर आपको हेपैटो सप्लिनो में गैली मिल सकती है हेरेड्रिसपिरोसाइटोसिस लेप्टोसाइटोसिस के अंदर सप्लिनो में गैली मिल जाती होती है आपको जो है तो अल्ट्रासाउंड अपडामन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो कि आप इनिशियली ऑर्डर करेंगे वाइल इन्वेस्टिगेटिंग अ केस ऑफ जॉन्डस then liver chemistries third thing is liver chemistry uh, so interpretation of liver chemistries is required for determination of hepatic injury and biliary disease hepato biliary damage ka aapko idea liver chemistries ke interpretation se hoga agar alt ast elevated hai that in case hepatocellular damage uske andar bhi aapko uh, different patterns hain alcoholic liver disease mein different pattern milega aapko वायरल हेपेटाइटिस के अंदर डिफरेंट पैटर्न थोड़ा सा मिल जाएगा एलिवेशन ऑफ जी जी टी एंड एल्लाइन फास्ट फर्टेज इंड केस बिलरी डैमेज ये दोनों चीजें आपको बिलरी डैमेज की तरफ इंडिकेट करती हैं हाउ एवर वी विल डिस्कस इन डिटेल्स द अप्रोच टू लेवर केमिस्ट्रीज ये बहुत जरूरी है बहुत अहम है कि आपको एल एफ टीज की रिपोर्ट पढ़ना आती हो और उसको रेलिवेंट क्लिनिकल कंटेक्स के अंदर इंटरप्रेट करना आता हो Uh, कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री फिजिकल के साथ मिला के उसको इंटरप्रेट कैसे करना है और एटियोलॉजी को फर्दर इन्वेस्टिगेट कैसे करना है उस पेशेंट की सो वी विल डिस्कस इन डिटेल्ड अप्रोच टू लिवर केमिस्ट्रीज एंड हेपैटिक जॉन्डस हेपैटिक जॉन्डस को हम डिटेल्ड से डिस्कस करेंगे कि हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अ केस प्रजेंटिंग विद हेपैटिक जॉन्डस उसमें लेवर केमिस्ट्रीज का पैटर्न किस तरह से होगा और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे आप जो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी हैं जो आपने लाजमी करवानी है और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद देखेंगे कि उसको करवाने की जरूरत है या नहीं है सो दैट विल कम्प्लीट आवर टूडेज प्रेजेंटेशन होप यू हैव लर्न द अप्रोच आप इसको प्रैक्टिस uh, करें अपने और एमरजेंसीज के अंदर एंड मेक योर ओन अप्रोच थैंक यू वेरी मच